Now let us see the potential energy of a loop when it is placed in a magnetic field. Potential energy क्या कहते हैं? When the magnetic moment is perpendicular to the loop, it is said to be in the zero energy state. ठीक है? यानी अगर loop जो है या loop का जो magnetic moment है, वो इससे perpendicular होता है magnetic field से. So that is called the zero energy state. ठीक है? Now let us see the work done by the magnetic field in rotating it by an angle theta. अब क्योंकि zero energy state pi by two होता है, तो यहाँ पर work done कितना होगा? From pi by two से theta में rotate करने के लिए, तो उसमें देखते हैं, work done is given by minus of integration of tau 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 into d theta tau tau की value कितनी होती है mb into sin theta into d theta जिसको integrate करेंगे तो आएगा mb cos theta so जो potential energy होती है at any state can be given by u is equal to minus mb cos theta या फिर m dot b sorry this is minus m dot b alright now let us come to another part जहाँ पे हमको मैग्नेटिक डायपोल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी अलग अलग केसेस में लेट अस सपोज कि हम अगर हमारा लूप कुछ ऐसा होता ठीक है और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहां से करंट जाके इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो m की वैल्यू क्या होगी i इस लूप में करंट कहां है पर है इस लूप हर एक लूप को अब इसको हम दो लूप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक में जिसमें हम मान लेंगे करंट इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो यहां पर m क्या होगा बाहर की डायरेक्शन में और यहां पर मान लेंगे अंदर की डायरेक्शन में तो दोनों एक बाहर है एक अंदर है सो द नेट मैग्नेटिक डायपोल ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी i i1 a2 i1 in the outward direction ठीक है सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नाउ अगर एक सोलेनॉइड है जैसे सोलेनॉइड होता है जिसके एक बीच में कंडक्टर होता है उसके ऊपर बहुत सारी वायर्स बंदी होती है तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा दैट विल बी एन इंटू एल एन क्या होता है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ठीक है ना मतलब इतनी छोटी सी लेंथ के अंदर कितने लूप्स हैं तो एन इंटू एल विल बी द टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन द सोलिनॉइड अगर इसकी लेंथ एल है ठीक है अब अगर इनके अंदर करंट आई जा रहा है राइट करंट आई जा रहा है तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर आर क्या इसका रेडियस है सो so, ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है अब थर्ड केस पे आते हैं इसमें क्या है कि अगर ये दो एक्सेस के अराउंड पड़ा है मतलब दो प्लेन्स में पड़ा है लेट इज सपोज दिस इज द एक्स एक्सेस दिस इज द वाई एक्सेस एंड दिस इज द जेड एक्सेस तो एक तो ये एक्स वाई प्लेन में और साथ में एक्स जेड प्लेन में ठीक है तो उस केस में क्या होगा लेट एस सपोज कि ये ऐसे है ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है तो हम कैसे बताएंगे हम क्या करते हैं वी यूज अ मेथड कॉल्ड सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन में क्या करते हैं जैसे ये था ठीक है तो यहां पर मैं एक वायर ऐड कर देता हूं और एक वायर दो वायर ऐड करता हूं जिसके अंदर एक करंट इधर होगा एक में करंट इधर होगा तो नेट करंट कितना हुआ जीरो हो गया राइट इसमें करंट इस तरीके से है ठीक है और यहां पर करंट है इस तरीके से तो सुपरपोजिशन मेथड क्या कहता है कि इन दोनों को आप अलग कर लो मतलब इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया प्लस नीचे वाला पार्ट ठीक है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर यानी जेड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी होगी एम इज इक्वल टू आई लेट एस सपोज ये एल वन है ये इसकी लेंथ एल वन है ये एल टू है ये वाली एंड दिस इज एल थ्री ठीक है ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ एल थ्री है ये एल टू है और ये एल है और ये भी एल है ठीक है ना ये तीनों लेंथ सेम है और ये दोनों लेंथ सेम है और ये दोनों लेंथ सेम है तो एम क्या होगा अब पहले अगर मैं इसका देखूं यहां पे करंट फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन तो आई इंटू एल वन एल टू इंटू के कैप ठीक है यहां पे करंट कहां फ्लो कर रहा है यहां पे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉक इन द जेड डायरेक्शन तो ये होगा प्लस आई एल टू एल थ्री इंटू जे कैप तो ये होगा हमारा नेट मोमेंट 
ठीक है तो इस तरीके से हम मोमेंट भी बता सकते हैं ना ये तो हुए नॉर्मल केसेस जब करंट फ्लो कर रहा है अब अगर मैं मानू कि करंट की जगह करंट होता है एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं ठीक है ना तो अगर एक चार्ज जो है वो रोटेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा लेटस सपोज कि एक है जैसे आपके बुकलेट में भी दे रखा है रिंग है इट इज कंटेनिंग अ चार्जेस प्लस क्यू लेटर सपोज और ये रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सेस विद ओमेगा ठीक है चार्जेस मूव कर रहे हैं इसका मतलब तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अब चार्ज को लेटर सपोज टोटल चार्ज क्यू है राइट और क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो चार्ज को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा टाइम टी विल बी इजिकल टू टू पाई अपॉन ओमेगा ओमेगा से रोटेट कर रहा है ठीक है तो करंट कितना होगा आई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी ठीक है ना सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाए इन ओमेगा ठीक है इतना करंट हो गया ठीक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर आर क्या है इस रिंग का रेडियस है सो दिस इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है सिमिलरली आपको ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम क्योंकि आपको रिंग पता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I इंटू ओमेगा आई क्या होता है एम आर स्क्वायर एक रिंग का इंटू ओमेगा तो अगर मैं m अपॉन l की वैल्यू निकालू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इसकी वैल्यू निकालू वॉट विल इट कम आउट टू बी q अपॉन टू एम न दिस फॉर्मूला कैन बी यूज नंबर ऑफ टाइम्स ये एक शॉर्टकट टाइप का फॉर्मूला है अगर आपको L की वैल्यू पता है आप डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक स्पीशीज के लिए अगर आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पता है तो आप Q बाय टू एम करके M की वैल्यू निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की उसके लिए ठीक है